നമസ്കാരം സൈമാനിയക്കുന്ന ഈ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും കരുതിയതുപോലെ ഡയമണ്ട് തന്നെയാണോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കട്ടിയുള്ള വസ്തു എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കരുതിയിരിക്കുന്നത് ഡയമണ്ട് തന്നെയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കട്ടിയുള്ള വസ്തു എന്നാണല്ലേ പല ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു നമ്മളത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെയാണോ എന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം ഏതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കട്ടിയുള്ള വസ്തു എന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്താണ് കട്ടി അഥവാ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തു മറ്റൊരു വസ്തുവിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോറലിനെ അഥവാ സ്ക്രാച്ചിനെ തടയാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് ഈ കഴിവിന് പൂജ്യം മുതൽ പത്ത് വരെ പോയിൻ്റ് നൽകിയിരുന്നു അതായത് ഓരോ മെറ്റീരിയലിനും അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ പോയിൻറ്റുകൾ പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് അങ്ങനെ പത്ത് വരെ ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ ഒരു ഉപകരണം വേണമല്ലോ ഈ ഉപകരണം കണ്ടുപിടിച്ചത് ജർമ്മൻ സയൻറ്റിസ്റ്റായ പെഡ്രിസ് മോസാണ് ഈ ടെസ്റ്റിൽ ഡയമണ്ട് പത്ത് പോയിൻറ്റും കരസ്ഥമാക്കി ബാക്കി എല്ലാ മെറ്റീരിയലിനെയും വെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയമണ്ട് പത്ത് പോയിൻറ്റും കരസ്ഥമാക്കി എന്നാൽ തൊട്ട് താഴെ ക്വാഡ്സ് എന്ന മെറ്റീരിയൽ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സ്റ്റാറും അതിന് താഴെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ സ്റ്റീൽ അഞ്ച് സ്റ്റാറും അതിന് ഏറ്റവും താഴെ ഐസ് ക്യൂബുകൾ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സ്റ്റാറും കരസ്ഥമാക്കി അതായത് ഐസാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ എന്ന് ഈ ടെസ്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ തുടർ പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചു ഈ ടെസ്റ്റ് ഒരു പ്രായോഗികമായ ടെസ്റ്റ് അല്ല എന്നും ഈ ടെസ്റ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കറ കൃത്യമായി മെറ്റീരിയലുകളെ വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്നും മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണ് പുതിയൊരു പരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ചിന്തിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണം കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തത് ഈ ടെസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് മൈക്രോ ഇൻറ്റർനേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാൽ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് മുതൽ ആയിരം എന്ന കണക്കിന് വെയ്റ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യും അതായത് മെറ്റീരിയൽ ഫോൾ സപ്ലൈ ചെയ്യും ഒരു കിലോ രണ്ട് കിലോ മൂന്ന് കിലോ അങ്ങനെ തുടർന്ന് 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 സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ആയിരം കിലോ വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യും ഈ പരീക്ഷണത്തിലും ഡയമണ്ട് നല്ലൊരു സ്കോർ തന്നെ കരസ്ഥമാക്കി പക്ഷേ പുതിയ ഒരു മെറ്റീരിയലായ ഡബ്ല്യു ബി എം ഡയമണ്ടിനേക്കാളും പതിനെട്ട് ശതമാനം കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് താങ്ങാൻ ഡിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അതായത് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് പതിനെട്ട് ശതമാനം ഡയമണ്ടിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഡബ്ല്യു ബി എം എന്നാൽ ഉർസൈറ്റ് ബോറോൺ നൈട്രേഡ് എന്നാണ് ഈ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഘടന ഏകദേശം ഡയമണ്ടുമായി സാമ്യമുണ്ടെങ്കിലും ചില വ്യത്യാസങ്ങളുമുണ്ട് ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പതിനെട്ട് ശതമാനം ഡയമണ്ടിനേക്കാളും ഈ മെറ്റീരിയലിന് സ്ട്രെങ്ത് താങ്ങാനുള്ള കഴിവ് കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ഈ ടെസ്റ്റ് അവിടെയെങ്ങും തീർന്നില്ല ഡയമണ്ടിനേക്കാളും അമ്പത്തിയെട്ട് ശതമാനം കൂടുതൽ ഫോഴ്സിനെ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോങ്സ് ഡേലൈറ്റ് എന്ന പുതിയ മെറ്റീരിയൽ കടന്നു വന്നു അങ്ങനെ ഡയമണ്ട് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെടുകയും രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഡബ്ല്യു ബി എം എന്ന മെറ്റീരിയൽ എത്തുകയും ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ലോങ്സ് ഡേലറ്റ് എന്ന ഈ പുതിയ മെറ്റീരിയൽ എത്തുകയും ചെയ്തു ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും എത്തിയ ഈ രണ്ട് മെറ്റീരിയലുകളും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഡബ്ല്യു ബി എം ഉണ്ടാകുന്നത് ഓൾക്കാന കറക്ഷൻ വഴിയാണ് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിലെ ഓൾക്കാന കറക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചറുകളും ചില കണ്ടീഷനിലുമാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ ലോങ് സ്റ്റൈലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഉൽക്കാപതനത്തിലൂടെയാണ് ഉൾക്കകൾ പതിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അതിഭയങ്കരമായ ചൂടിലും അതിഭയങ്കരമായ താ പ്രഷറിലുമാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ടെസ്റ്റിനൊഴിവിൽ അമ്പരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയമണ്ട് പിന്തള്ളപ്പെടുകയും ഈ രണ്ട് മെറ്റീരിയലുകളും മുന്നിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തു ഇവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഇവിടെ തീരുന്നില്ല പല കട്ടിയുള്ള വസ്തുക്കൾ മുറിക്കാനുള്ള ആയുധങ്ങളായും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ റോക്കറ്റിലും സ്പേസ് പോകുന്ന പല ഉപകരണങ്ങളുടെയും ഷീൽഡ് ഉണ്ടാക്കാനും ഈ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കാര്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഡയമണ്ട് ഇന്നും എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു വസ്തു തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ വില കൊണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാണാനുള്ള ചന്തം കൊണ്ടാകാം നമ്മളെല്ലാവരെയും മനസ്സിൽ ഡയമണ്ട് എന്നും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനം തന്നെയുണ്ട് എല്ലാ കല്ലുകളുടെയും രാജാവായി ഡയമണ്ടുകൾ അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഡയമണ്ടിന് സ്വന്തമായിരുന്ന ഏറ്റവും കട്ടിയുള്ള വസ്തു എന്ന പേര് നഷ്ടപ്പെടുകയും മറ്റു രണ്ട് പുതിയ മെറ്റീരിയലുകൾ കടന്നു വരികയും ചെയ്തത് ഇനിയും ഇതേപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾക്കായി കാത്തിരിക്കൂ ഗുഡ